Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa giovedì 21 marzo ha giocato Andrea da Rovigo, concorrente del Veneto con il pacco numero 4. Ha deciso di farsi accompagnare dalla moglie Elisa, la coppia unita da 32 anni ha quattro figli e un sogno, comprare un camper per poter viaggiare tutti insieme. Una partita sofferta in cui moglie e marito sul finale si sono trovati in disaccordo. Alla fine si sono portati a casa 30.000 euro. Nel loro pacco c'erano 200 euro. Andrea è originario di Rovigo e il concorrente del Veneto ha giocato con il pacco numero 4. Ha deciso di vivere l'esperienza di affari tuoi con la moglie Elisa. Sono sposati dal 2002, dunque da 22 anni. Hanno quattro figli, Enrico a 16 anni, Giorgio a 14 anni, Matteo a 9 anni e Lorenzo a 6 anni. Ciascuno di loro ha consigliato a mamma e papà dei numeri fortunati. Con le prime chiamate sono usciti 30.000 euro, 20.000 euro, 500 euro, 0 euro, 15.000 euro e 50.000 euro. Il dottore Pasquale Romano allora ha offerto 40.000 euro, 10.000 euro a figlio. La coppia ha rifiutato l'offerta, così hanno potuto aprire tre pacchi. Le loro chiamate sono state quelle da 5 mila euro e 75 mila euro. Si sta mettendo un po' male, ha ammesso Andrea. Purtroppo la chiamata seguente è stata quella del pacco da 300 mila euro. Il dottore ha proposto il cambio che è stato rifiutato, poi sono stati aperti altri pacchi. 100 euro, 10 euro, 1 euro, 75 euro, 10 mila euro. Insomma, poteva andare molto peggio. Il dottore ha offerto 25 mila euro. Andrea ed Elisa hanno rifiutato l'offerta e hanno aperto un altro pacco che conteneva 50 euro. Il dottore allora ha offerto 30 mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Il pacco aperto successivamente con conteneva solo 20 euro. Il dottore ha offerto 35 mila euro, ma anche in questo caso Andrea ed Elisa non ne hanno voluto sapere di accettare, quindi la chiamata da 5 euro. A un passo dalla fine restavano ancora intatti i pacchi da 100 mila e da 200 mila euro. Il dottore è tornato all'offerta iniziale, 40 mila euro. Anche in questo caso i concorrenti non si sono lasciati tentare. Purtroppo hanno chiamato il pacco da 200 mila euro, così è arrivata l'ultima offerta, 30 mila euro. Elisa ha suggerito al marito andiamo avanti, ma lui non se la sentiva visibilmente provata ha spiegato non ce la faccio se io accetto i 30.000 euro e avevamo i 100.000 euro non me lo perdonerà mai io sono realistico quattro figli penso sia la prima volta che vado contro il parere di mia moglie ma accetto l'offerta ma ha fatto benissimo ad accettare 30.000 euro perché nel loro pacco c'erano solo 200 euro